இயல்பு இயற்கையில் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து காட்டலாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ என்ற ஒரு மூங்கில் மரம் இருக்கு கேள்விப்பட்டீங்களா தெரியாது சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ இந்த சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ வந்து சைனாவில் கொமர்ஷியலி அவங்க செய்கிற ஒரு பம்பு ட்ரீ அந்த பம்பு ட்ரீ அதாவது ஒரு இன்னும் மூங்கில் மரம் அந்த மூங்கில் மரத்தில் விசேஷம் என்னன்னு சொன்னால் அது தொண்ணூறு அடி வளரும் அந்த தொண்ணூறு அடி வளர்கிற அந்த மூங்கில் மரம் அப்போ அது நிறைய கொமர்ஷியலி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா மிச்சம் நீளமான மரம் இந்த பிளாஞ்ச என்ன கட்டுறது அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிடும் வெரி எஃபிஷியண்ட்டான ஸ்ட்ராங்கான மரம் அந்த மரத்தை வளர்க்குற அந்த மரத்தை வளர்க்குற விவசாயி ஒரு புதினமான மனுஷன் அந்த விவசாயம் மாதிரி நாங்கள் ஈக்கணும் அதாவது அந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அது நல்ல ஒரு உதாரணம் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நான் முந்தி எங்கள் ஹாஜராவில் அந்நாடு உதாரணம் சொன்ன மாதிரி இயற்கையில் தாவரவியலில் பயாலஜியில் அது பொட்டனியில் தாவரவியலில் ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கிறோம் தாவரவியல் படிச்சுருப்பீங்க நிறைய பேர் பொட்டனியில் இது படிக்கிற விஷயம் அந்த சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ அது நிலத்தில் இருந்து அது முளைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ காலம் எடுக்குன்னு தெரியுமா இப்போ நாங்கள் வேளாண்மை செய்கிறாக்கள் ஊர்களில் பார்த்துருப்பீங்க நெல்லை விதைச்ச உடனே இப்போ மூன்று நாளில் அது முளை வெளியே வரும் மூணு நாளில் வித முளை வந்துடும் அப்படி குயிக்காக பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை அதை உழவி அதுக்கு பயலை போட்டு தண்ணியை போட்டு அதை நிலத்தை கொஞ்சம் பதப்படுத்தினால் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் வேலை செஞ்சாச்சு விதைச்சாச்சுது அதுக்கப்புறம் யூனோ பயிர் வரும் அப்படி அவசரமாக பயிர் வந்துடும் மூணு நாளில் ஆனால் அந்த அந்த வேளாண்மை ரெண்டு அடி தான் வளரும் அதுக்கு மேலே வளராது ஆகக்குனா ரெண்டு அடி அதுதான் அவருடைய மே அதில் மேக்சிமம் உயரம் ஆனால் சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ அப்படி இல்லை அது தொண்ணூறு அடி வளரணுமே ஸோ யூ நீட் மோ எஃபர்ட் மோ டைம் மோ பேஷன்ஸ் மோ இன்வால்மெண்ட் பிள்ளைகள் மாதிரி பிள்ளைகளை நாங்கள் மிச்சம் உயரமாக மிச்சம் வளர்த்து எடுக்கணும்னு சொன்னால் எங்கட டைம் எங்கட யூனோ அவர் எஃபர்ட் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுக்கணும் அந்த சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ நாட்டினோடனே அந்த விவசாயி வந்து எந்த நாளும் தண்ணி ஊற்றணும் எந்த நாளும் தண்ணி ஊற்றணும் எந்த நாளும் பயலை போடணும் அந்த மண்ணை பதப்படுத்தணும் மண்ணுக்கு உள்ளுக்குத்தான் நீக்குது இப்போ அந்த தாவரம் அந்த சீட் அவருக்கு வெளியில் தெரிகிறதும் இல்லை அவர் எந்த நாளும் அதை செய்வார் அப்படி எவ்வளோ காலத்துக்கு செய்வார் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சரி ஆறு மாதம் நோ அப்பையும் மலராது அப்போ இந்த மனுஷன் அவர் பொறுமையோட நம்பிக்கையோட பொறுமை வேணும் பொறுமையோடு அதை செய்கிறார் இந்த நாள் தண்ணி ஊற்றுற கீழுக்கு வந்தே மரம் காண இல்லை எல்லாம் நிலத்துக்குள்ளே தான் நீக்குது ஆனால் அவர் இந்த நாளும் தண்ணி ஊற்றுறார் அவருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியும் ஒரு நாள் நாளைக்கு நான் சக்ஸஸ் ஆகுவேன் ஒன் டே ஐ வில் சக்சீட் அந்த சக்ஸஸ் ஆகிற நாளைக்கு அவருக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகலும்னு தெரியும் இப்போ என்ன செய்கிறான் சொன்னால் தண்ணி ஊற்றுவார் ஒவ்வொன்றா ஊற்றி ஊற்றி அதை யூனோ ஒவ்வொரு நாளும் பொறுமையோடு வந்து ஊற்றுவார் நம்பிக்கையோடு இப்பார் இது வளரும் என்ற நம்பிக்கையோடு அப்படி ஒரு வருஷம் தண்ணி ஊற்றுவார் அப்போவும் அது வளரலை இன்னமும் நிலத்துக்குள்ளே தான் ரெண்டு வருஷம் இன்னமும் வளரலை நிலத்துக்குள்ளே தான் ஐக்கியம் மூன்று வருஷம் இன்னும் இல்லை எவ்வளோ பொறுமை வேணும் வெறும் நிலத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுற பயலை போடுற ஒன்றும் இல்லை கா காண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் தெரியுது இல்லை நாலு வருஷம் முடிஞ்சுது நாலு வருஷத்து முயற்சி வெளியில் பார்க்கறது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நம்பிக்கையும் பொறுமையும் அவர் தண்ணி ஊற்றி கொண்டே இருக்கிறாரு பயலை போட்டு கொண்டே இருக்கிறார் நாலாவது வருஷத்தில் தான் நாலு வருஷம் முடிஞ்சது புறம் அதில் முள முளைச்சி வெளியே வருது நிலத்தால் இப்போ என்ன தெரியுமா நடக்குது அவர் வீட்டை போயிட்டு இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு நல்லா பெட்டில் சும்மா ஏன்னா சோஃபாவில் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு இதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒன்றும் சேர்த்தவில்லை இன்னும் நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு வருஷம் முயற்சித்தார் தானே நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் அந்த மூங்கில் மரம் தொண்ணூறு அடி வளரும் தொண்ணூறு அடி வளர்கிறதுக்கு தேவையான காலம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் சிக்ஸ் வீக்ஸ் அப்போ அந்த இப்படி வளரணும் என்று சொன்னால் அவர் அவர் கண்டது அந்த ப்ராடக்டை 
அதை கண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் தான் அதோட அவர் அறுவடை செஞ்சுட்டாரு ஆனால் அவருக்கு எடுத்த எஃபர்ட் இது பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது நாங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் இப்போ நாங்கள் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் சும்மா சின்ன பிள்ளை நம்ம அடியில் இருக்குது நாங்கள் நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம் அது சின்ன பிள்ளை தானே ஆனால் அது சின்ன பிள்ளை இல்லை நாங்கள் அதை பதப்படுத்தி அந்த சைனீஸ் பம்பு ட்ரீ விவசாயம் மாதிரி தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு பேரண்டும் தொடர்ந்தும் அதுக்கு அதுக்குரிய எம்பவர்மெண்ட் நாங்கள் செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும் அதுக்குரிய சூழலை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் கொடுத்துட்டு அந்த பிள்ளை வெளியில் வரப்போக்கில் படித்து இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல் முடிஞ்சு யூனிவர்சிட்டி என்டர் ஆகிறாருன்னு சொல்லி நாங்கள் சரியாக கொடுத்ததுக்கு பிறகு அது இப்போ நாங்கள் பின்னாலேக்கு தேவையில்லை அவர் செல்ஃப் எம்பவர்டு ஆகிப்பார் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கொடுத்தோம்னு அவர் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகிக்கலாம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ரிலாக்ஸ் ஆகிருந்தோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் எங்களோட பிள்ளை எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையான பிள்ளையாக வந்து சொன்னால் நாங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் அதுதான் நடக்குது பலர் அதை செய்கிறாங்க நாங்கள் நினைக்கிறோம் பிள்ளைகள் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை என்ன நினைக்கிறது பிள்ளைகள் சின்னது இல்லை பிள்ளைகள் பார்க்கறதுக்கு தான் சின்னது ஆனால் அவங்களோட அவங்களோட சைஸ் தான் சின்னது இப்போ பிரெயின் எடுத்தேன்னு சொன்னால் பிரெயினில் வந்து அஞ்சு வயசு ஒரு பிள்ளை பிறந்த உடனே பிரெயினில் சைஸ் முப்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அது பிறகு அஞ்சு வயசில் எங்களோட பிரெயின்ட சைஸ் ஒரு யூனோ பெரிய வளர்ந்த ஒருத்தோட பிரெயின்ட சைஸ் ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் பிரெயின் வளர்கிறது அது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பிரெயின் வளர்கிறதுக்கு தேவையான காலம் ஃபோர் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளையோட பிரெயின்ட சைஸ் அதுவும் ஒரு ஐம்பது வயசு ஒருத்தோட பிரெயின்ட சைஸும் ஒரே சைஸ் டெவலப்மெண்ட் வித்தியாசமாகலாம் விருத்தி மாறுபடையிலும் ஆனால் அதில் சைஸ் ஒன்று தான் அப்போ ஒரு 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 அஞ்சு வயசு பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு ஐம்பது வயசு மனுஷன்ற பிரெயின் இருக்குது எனக்கு அதுக்குரிய ரெக்கக்னிஷனை நாங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் நினைக்கிறோம் சின்ன பிள்ளை பல இடங்களில் நாங்கள் வீடுகளில் செல்கிறதானே அவர் ஒரு பிள்ளை செய்கிற வேலையை நினச்சி நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவோம் அதை இப்படி பேசுகிறான் அல்லது இவ்வளோ பெரிய ஒரு வேலையை செஞ்சான் சொல்லி நாங்கள் ஒருத்தருக்கு பேசி குடும்பங்களில் பேசி நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டது வழக்கம் நாங்கள் ஏன் ஆச்சரியப்பட்டோம் ஏன்னா எங்களுடைய எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு குறவு எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இல்லாதால் எப்போ நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்து கூட கிடைச்சிட்டோம் ஆச்சரியப்பட்டோம் அது மாதிரி எங்களோட பிள்ளைகளை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது மிச்சம் குறை ஏன் எங்களோட பொதுவாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த எதிர்பார்ப்பு குறை இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பிள்ளை ஏதாவது நல்ல ஒரு ஒரு சாதாரண அந்த அதுக்கே இயல்பான ஒரு வேலையை செய்கிற நேரம் நாங்கள் ஆச்சரியப்படுறோம் எனவே நாங்கள் நினச்சி கொள்ளணும் எங்களோட பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே பிரெயின் ஃபுல்லி டெவலப்ட் அதாவது க்ரோத் முடிஞ்சுது டெவலப்மெண்ட் தொடர்ந்து செய்யலாம் அதாவது விருத்தி மௌத்தாகும் வரைக்கும் விருத்தி செய்யலும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் படிக்கிற நேரம் புதிய விஷயங்களை அனுபவிக்கிற நேரம் எங்களோட பிரெயின் விருத்தி அடைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் ஆனால் விருத்தி அடைகிறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கணுமே வளர்ச்சியை கொடுக்கணுமே உதாரணமாக ஒரு அது ஃபவுண்டேஷனை சரியாக கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு நூறு மாடி கட்டடம் கட்டணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் போடணும் அதே போல் இப்போ ஒரு ஒரு பில்டிங்கை விருத்தி அடைய வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் போடணும் இப்போ உதாரணம் களிமண்ணால் வீடை கட்டி போட்டு அதை கட்டி முடிச்சுட்டு வைக்கும் களிமண்ணால் வீடு கட்டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ புறவு ஐடியா வருது சார் நாங்கள் டைல்ஸ் போட்டு இந்த நல்லா இருந்திக்குமே சரி நாங்கள் டைல்ஸ் போட பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கொள்ளும் வீட்டுக்கு டைல்ஸ் போடலாமா களிமண்ணால் கட்டின வீட்டில் எல்லாம் ஏர் கண்டிஷன் பண்ணுறது ஒரு ஐடியா ஒன்று வருது செய்ய இல்லாது ஸோ வி மிஸ் த சான்ஸ் அதாவது வளர்ச்சி முடிஞ்சுது ஆனால் விருத்தி தொடர்ந்து செய்யலாம் எனவே இப்போ விருத்திங்கிறது ஒன்று ஒன்றை இன்னும் அழகுபடுத்துறது ரைட் அப்போ அதை செய்யணும்னு சொன்னால் முதலாவது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் சரியாக போட்டுக்கொள்ளணும் அந்த அந்த வளர்ச்சி சரியாக நடக்கணும் பிரெயினை வளர்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு நாளைக்கு இப்படி தான் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பா டிவியை பார்த்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்க போக்கில் போய் இது படுத்தாங்க அல்ல அனதர் டூ ஹவர்ஸ் அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் படுக்கிறது ரைட் நாங்கள் சிங்கிள் ஆக்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜோக்குக்கு சொல்கிறேன் ஹத்தட்ட கால அட்டட்ட புதி ரைட் ஆனால் அந்த சமூகம் தான்
ஜாயிரா காலேஜில் அந்த ரிசர்ச் ராயிரா காலேஜ் எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் ஃபெயில் அது அந்த அது ரெண்டையும் கும்பே பண்ணவே இயலாது இந்த ஹத்தட்ட காலம் ஹத்தட்ட புத்தி கட்டிய அவங்க ஏன் ஏன் அங்கே என்ன நடக்குது அங்கே அவங்களோட பிரெயின் குரோ ஆகுது அந்த பிள்ளைகள்ட்ட நான் சொன்னேன் பத்து அவர் படுக்கணும் க்ரோத் ஹோமன் வாழ்கிறதுக்கு க்ரோத் ஹோமன் வேணும் பிரெயினை வளர்க்குறதுக்கு அந்த பிரெயின் வளரலாட்டி அந்த பிரெயினை விருத்தி அடைய வைக்கலாது எனவே நான் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அது நடக்கணும் இப்போ ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகள் வாழ்கிறதுக்கு முந்தைய பிரெயின் வளர்ந்து முடிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகள் வாழ்கிறதுக்கு முன்னாலே பிரெயின் வளர்ந்து முடிஞ்சுது அதை சரியாக கொடுக்கல 